এবারে মেইন স্ট্রিম মিডিয়ার আলোচিত খবর গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের মেইন স্ট্রিম মিডিয়াগুলোর আলোচিত খবর নিয়ে রয়েছে একটি ডেস্ক রিপোর্ট লিবিয়ায় গাদ্দাফি বিরোধী আন্দোলন এবং গণহত্যা প্রতিরোধে গাদ্দাফি বাহিনীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক বাহিনীর অভিযানের দশ দিনের মাথায় সোমবার সন্ধ্যায় লিবিয়া বিষয়ে প্রথম ভাষণ দিলেন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা গাদ্দাফির কর্মকাণ্ড মানবতাবিরোধী এবং আমেরিকান স্বার্থ ও মূল্যবোধ বিরোধী আখ্যা দিয়ে শুরু করা ভাষণে বারাক ওবামা বলেন আন্তর্জাতিক বাহিনীর অভিযান শুরুর আগে গাদ্দাফিকে বহুভাবে সতর্ক করার পরেও তিনি সাধারণ লিবিয়ানদের উপর আক্রমণ চালাতে থাকেন ওবামা বলেন মানুষ হত্যা বন্ধে আন্তর্জাতিক বাহিনীর এই অভিযানে সমর্থন দেয়া ছাড়া আর কি করার আছে তিনি বলেন স্পেন তার্কি ব্রিটেন ফ্রান্স কাতার ও ইউনাইটেড আরব আমিরাত গাদ্দাফির বিরুদ্ধে অভিযানে অংশ নিয়েছে তিনি আরও বলেন আমেরিকা এই অভিযানে সর্বাত্মক সমর্থন করছে তবে লিবিয়ায় গ্রাউন্ড ফোর্স পাঠানোর কোনো পরিকল্পনা তার নেই উল্লেখ্য লিবিয়া অভিযানে এক সপ্তাহের খরচ ছয়শো মিলিয়ন ডলার It's true that America cannot use our military wherever repression occurs. And given the costs and risks of intervention, we must always measure our interests against the need for action. But that cannot be an argument for never acting on behalf of what's right. In this particular country, Libya, at this particular moment, we were faced with the prospect of violence on a horrific scale. We had a unique ability to stop that violence, an international mandate for action, a broad coalition prepared to join us, the support of Arab countries, and a plea for help from the Libyan people themselves. We also had the ability to stop Gaddafi's forces in their tracks without putting American troops on the ground. To brush aside America's responsibility as a leader, and more profoundly, our responsibilities to our fellow human beings under such circumstances, would have been a betrayal of who we are. ডায়াবেটিক্স আক্রান্ত মোটা মানুষদেরকে সার্জারির মাধ্যমে সহজে রোগ মুক্ত করা সম্ভব সোমবার এমন ঘোষণা দিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল ডায়াবেটিস ফাউন্ডেশন বর্তমানে প্রতিটি সার্জারির খরচ বিশ থেকে তিরিশ হাজার ডলার হলেও শীঘ্রই খরচ কমবে বলে জানানো হয় সার্জারিতে রক্তের গ্লুকোজ লেভেল নর্মাল থাকে এবং পরবর্তীতে আর মেডিকেশনের প্রয়োজন হয় না তাছাড়া সার্জারির মাধ্যমে ডায়াবেটিক্স নিরাময়ের ফলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট রোগ থেকেও মুক্ত হয়ে যায় রোগী বিশ হাজার ডলার খরচ করে ডায়াবেটিক রোধ করতে পারলে একজন রোগী সারা জীবনের ডায়াবেটিক মেডিকেশনের খরচ বাবদ দুই থেকে তিন লক্ষ ডলার বাঁচাতে পারেন উপরন্তু অতিরিক্ত মোটা হলে ডায়াবেটিক্স নিয়ন্ত্রণে রাখা অসম্ভব হতে পারে সেই ক্ষেত্রে সার্জারি সবচেয়ে উত্তম পন্থা প্রিয় দর্শক এবারে অন্যান্য স্টেটের প্রবাসী বাংলাদেশিদের খবর ওয়াশিংটনস্থ বিসিসিডিআই বাংলা স্কুলের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয় আলোচনা সভা নিরবতা পালন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে ২৬ মার্চ ভার্জিনিয়ার গানস্টোন কমিউনিটি সেন্টারে এই আয়োজনে স্কুলের শিক্ষার্থীরা আবৃত্তি ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন ২৬ মার্চ লস এঞ্জেলেসে বাংলাদেশ কনস্যুলেট কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এক ডিনার পার্টি কনসাল জেনারেল এনায়েত হোসেনের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয় এদিকে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে লস এঞ্জেলেসের আওয়ামী লীগের উদ্যোগে স্থানীয় ক্রিস্টাল স্প্রিং পার্কে অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশিদের সমাবেশ ও বনভোজন মিশিগানে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশনের জটিলতা নিরসনে বিশ মার্চ স্থানীয় আল আমিন রেস্টুরেন্টে এক সার্বজনীন সভা অনুষ্ঠিত হয় শাহ আব্দুল খালিক মিনারের সভাপতিত্বে এবং সৈয়দ শাহেদুল হকের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে আগামী ত্রিশ দিনের মধ্যে একটি রিপোর্ট পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব পেনসিলভেনিয়ার উদ্যোগে ২৬ মার্চ স্থানীয় হ্যাডফিল্ড ফায়ার স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয় চল্লিশতম স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানমালা বর্তমান প্রজন্মের কাছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস তুলে ধরে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বেশ কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতা ও বিজয় নিয়ে এই প্রজন্মের টুয়েলভ গ্রেডের ছাত্র মেহেদি সীমান্তের নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন করা হয় অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্থানীয় শিল্পীরা অনুষ্ঠান শেষ হয় স্বাধীনতা বিষয়ক কবিতা আবৃত্তির মধ্য দিয়ে 
পঁচিশ মাস শুক্রবার ওয়ার্ল্ড গ্লেম এন্টারটেনমেন্টের এক সভা অনুষ্ঠিত হয় প্যাটারসন ইউনিয়ন এভিনিউয়ের বিয়ানি বিরিয়ানি হাউজে সভায় একুশ ফেব্রুয়ারি পালনে সহযোগিতাকারী সকল সংগঠনকে ধন্যবাদ এবং স্থানীয় শহীদ মিনার নির্মাণ উপলক্ষে আগামী নয় এপ্রিলে অনুষ্ঠিতব্য সভায় আসার জন্য সকলের প্রতি আমন্ত্রণ জানানো হয় ইউএস পরিক্রমার শেষ পর্যায়ে আমরা শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার যথাযথ মর্যাদায় যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস পালিত জাতিসংঘ বাংলাদেশ মিশনের সম্বর্ধনা সভায় যোগ দিলেন বান কিমুন তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশ গড়ায় এগিয়ে আসতে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানালেন তথ্যমন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ জিয়াউর রহমান ছিলেন বেতার ঘোষক স্বাধীনতার ঘোষক নয় বললেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের পরিচালক কবি বেলাল মোহাম্মদ প্রিয় দর্শক ইউএস পরিক্রমা আজ এ পর্যন্ত ইউএস পরিক্রমা নিয়ে কোনো মতামত বা আপনার এলাকার অনুষ্ঠানে সংবাদ জানাতে চাইলে ইমেল করুন ইউএস পরিক্রমা এট দি রেট জিমেল ডট কমে এটিএন বাংলার নিউ ইয়র্ক স্টুডিও থেকে বিদায় নিচ্ছি আমি ফকির সেলিম আগামী সপ্তাহের ইউএস পরিক্রমা দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন